أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه ومن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ എപ്പോഴും ഒടുവിലാണ് എൻ്റെ ഊഴം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇയാൾ നിർത്തുക എന്നൊരാശങ്ക നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം ഒരു ഒടുക്കമല്ല ഒരു തുടക്കത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് അഥവാ യഥാർത്ഥമായ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ബാബ് ബാബു ദുഹുൽ ഇലാ ഹയാത്തിൻ ദാഇമ നിത്യജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിൻ്റെ കവാടമാണ് മരണം ഇത് അംഗീകരിക്കാത്ത ഇതിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളും ഈ സദസ്സിലില്ല ഐഹിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷണികമാണ് അതെത്ര ദീർഘിച്ചാലും പരലോകത്ത് ചെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തുച്ഛമായ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം എന്നാണ് ദീർഘമായ കാലം ജീവിച്ചവർ പോലും ഇപ്പോൾ നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ആയുഷ് കാലം തൊള്ളായിരവും തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷവുമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചത് എന്ന് ഉള്ള ചോദ്യം ആമായ ചോദ്യം നേരിടുമ്പോൾ അവരും പറയുന്നത് എന്താണ് യോമൻ ഔ യോമെയിൻ ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഏതാനും ഭാഗമോ മാത്രം ജീവിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ മനോഭാവത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ എത്രയോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൊല്ലം ജീവിച്ച ഒരു സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ട വിവരം ഇന്നലെ പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ മരിച്ചപ്പോൾ വേറെ ഒരു മുത്തശ്ശിക്ക് നിറക്ക് വീണു ഇപ്പോൾ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആയുസ്സുള്ളവൾ എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നൂറ്റി പതിമൂന്നോ നൂറ്റി ഇരുപതോ നൂറ്റി മുപ്പത് കൊല്ലമോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ കാലമല്ല അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകും ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം കുവൈത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ കാതറക്ക പോണത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഓ ഒരു വ്യക്തി അറുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം ഇവിടെ കുവൈത്തിലോ അത് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം വന്ന കപ്പലിൽ വന്നു ഇവിടെ കടപ്പുറത്തിറങ്ങി അന്ന് വിസ വേണ്ട കടലാസ് വേണ്ട സീല് വേണ്ട ഒരു സാധനവും വേണ്ട അങ്ങനെ ആരോ അവിടെയോ എത്തിപ്പെട്ടു കുറച്ച് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു റൂമിൽ ഉറങ്ങി ഒരു ജോലി കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ അറുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലവും എന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് അവസാനിച്ചു എന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ ഈ ഐഹ്യ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ല അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുക അസ്ബഹത്ത വല തന്തുലി സബാഹ് ഇത് അംസൈത്ത വല തന്തുലി സബാഹ് വൈദ അസ്ബഹത്ത വല തന്തുലി മസ വൈകുന്നേരമായാൽ സന്ധ്യ മയങ്ങിയാൽ നേരം നിനക്ക് വെളുക്കും എന്ന് നീ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ നേരം വെളുത്താൽ അത് വൈകുന്നേരമാകുമെന്നും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ഒന്നിനും ഇല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു നിശ്ചയവും എന്നതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് പടച്ചവൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഒരു പുനരുദ്ധാന ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു യഥവഫൽ അംഫുസ ഹീനമൗത്തിഹ വല്ലത്തിലം തൊമുത് ഫി മനാമിഹ ഫയൂസിക്കുല്ലി കഥ അലിഹൽ മൗത്ത് ഫയൂസിൽ ഉഹ്റ ഇല അജലി മുസമ്മ ഇന്ന ഫിദാലി കല അയാത്തില്ലി കൗമി യഥ ബക്കറുൺ ഒരു മനുഷ്യന് മരണം ആസന്നമാകുന്ന സമയത്ത് ആ ജീവനെ എടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്വാഭാവിക മരണം സംഭവിക്കാത്ത ആളുടെ ജീവൻ അവൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹു എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഫയൂസിക്കുല്ലി കല അലിഹൽ മൗത്ത് ഇനി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച ആളുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ അള്ളാഹ് അവിടെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ചുടുകാപ്പിയായിട്ട് ഭാര്യ വന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അനക്കമില്ലാത്ത ആളുകളെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വയൂർസിലുൽ ഓഹ്റ നേരം പുലരുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു ചിലപ്പോൾ ആലാരം കേട്ടിട്ടോ ചിലപ്പോൾ ബാങ്ക് കേട്ടിട്ടോ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ടിട്ടോ ചിലപ്പോൾ ജോലിയുടെ ആ ഭയങ്കരമായ ചിട്ടവട്ടം കൊണ്ടോ എന്തായാലും ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഇല അജലി മുസമ്മ കാരണം അവന് മരണം എന്ന ഓ അവധി എത്തിയിട്ടില്ല ആ എത്തുന്ന അവധി വരെയും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പുനരുദ്ധാന ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും അവൻ കടന്നു വരുന്നു ഇതൊരു ട്രെയിനിങ് ആണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ഇന്ന ഫീദ് അലി ഖല ആയാത്തില്ലി കൗമിയ തഫക്കറൂൺ ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എന്നാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിക്കുവാനുള്ള മരണത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്വഭാവം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ കാണിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു ഈ മരണത്തിനെ പേരിട്ട് വിളിച്ചത് യക്കീൻ എന്നാണ് ഉറപ്പുള്ള കാര്യം വിശ്വാസിക്കും അവിശ്വാസിക്കും മുസ്ലിമിനും അമുസ്ലിമിനും മുഷിരിക്കിനും നിരീശ്വരവാദിക്കും അടക്കം ഉറപ്പുള്ളൊരു സംഗതി വഅബുദ് റബ്ബ കഹത്തായ തീയക്കൽ യക്കീൻ അത് നിനക്ക് ഉറപ്പാകുന്നത് വരെ അള്ളാൻ ആരാധിക്കുക അതായത് ഔലിയ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടതില്ല അല്ല ഉറപ്പാണ് അല്ലണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായാണ് ആൾ ഔലിയ പിന്നെ അയാൾക്ക് നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതല്ല ഈ ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ എന്താണ് നിനക്ക് ഉറപ്പുള്ള മരണം ആ മരണം എപ്പോഴാണ് നിനക്ക് വരുന്നത് അതുവരെയും നീ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക ആ യക്കീൻ വന്നാൽ ഇതാ മാത്തബിന് ആദമ ഇങ്കത്ത അമലുഹു യക്കീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ പിന്നെ അമൽ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമല്ല അദ്ദുന്യ മസറ ഈ ദുനിയാവ് ഒരു കൃഷിയിടമാണ് എന്നാൽ വല്ല ഒഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസാദുഹ ആ കൃഷിയുടെ കൊയ്തെടുക്കുന്ന കൊയ്ത്ത് കാലം അതൊരാഘോഷമാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ കൊയ്ത്ത് കാലം വലിയ ആഘോഷമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ കൊയ്ത്ത് കാലത്തിൻ്റെ ആഘോഷം പരലോകത്താണ് ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ വിതയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ വിതയ്ക്കുന്നു അവിടെ കൊയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ഷണികമായ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഈ ആയുഷ്കാലം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നത് നമ്മുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെയാണ് ഹൽ അത അലൽ ഇൻസാനി ഹീനു മിൻ അദ് ദഹർ ലം യുൻ ഷെയ്ഖൻ മദ്കൂറ ഒരു ആയുസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പരിധി പിറകോട്ട് എണ്ണി നോക്കിയാൽ അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ പേരോ അഡ്രസ്സോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആണായിട്ടാണോ പെണ്ണായിട്ടാണോ ജനിക്കുന്നതെന്ന് പോലും ഭൂമിയിലുള്ള ആർക്കും അറിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രസവിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജനിച്ച ജനിക്കുന്ന വിവരം ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകൾക്കും നമുക്കും അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനനം അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമല്ല മരണവും അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമേ അല്ല ഏത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒമാ തെതിരി നഫ്സുംബി അയ്യി അർലിൻ തെമൂത്ത് എവിടെ വെച്ചാണ് ആളുകൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് അത് നാട്ടിലോ വീട്ടിലോ വിദേശത്തോ യാത്രയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമ സമയത്തോ ഉറക്കത്തിലോ എപ്പോഴാണ് എവിടെ വെച്ച് ആർക്കും ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല അതിന് അനിശ്ചിതത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാൽ നിശ്ചയമായ ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് പ്രായത്തിൻ്റെ കണക്കുമില്ല എത്രയോ മനുഷ്യന്മാർ വളരെ കാലങ്ങളായി രോഗമായി കിടന്നാലും ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് ഒരു പക്ഷേ രോഗശൈലിയിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനോ അയാളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളുകളോ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഉള്ളിൽ താല്പര്യപ്
ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് ഒരു നെഞ്ചിൻ്റെ ഇടത്തോ വരത്തോ ഒരു വേദന പോലും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ മരണത്തിന് രോഗമെന്നോ മരണത്തിന് പ്രായമെന്നോ മരണത്തിന് ആരോഗ്യക്ഷയമെന്നോ മരണത്തിന് ആരോഗ്യമെന്നോ ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും മരണപ്പെടുന്നു അതാണ് ഒമൽ മൗത്തു ഇല്ല ഹബ്ത്ത് അശ്വ ഇൻ തുസിഫ് തുമിത്തുഹു ഒമൻ യുഹ്ത് ഫയ ഈഷു ഫയ ഹിറമി ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ജാഹിലിയ കവി പാടിയിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണത് ഒട്ടകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണു പൊട്ടിയ ഒരു ഒട്ടകം പോലെയാണ് മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണു പൊട്ടിയ ഒരു ഒട്ടകം പോലെയാണ് ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ആ കണ്ണു പൊട്ടിയ ഒട്ടകം ഓടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചവിട്ട് വയസ്സിന് കൊണ്ടതാണെങ്കിൽ ആ വയസ്സം മരിക്കും കുട്ടിക്കാണ് കൊണ്ടതെങ്കിൽ കുട്ടി മരിക്കും പെണ്ണിനാണ് കൊണ്ടതെങ്കിൽ പെണ്ണ് മരിക്കും ആർക്ക് എന്ത് ഏതിനെയാണ് ആ ഒട്ടകം ചവിട്ടുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് മരണത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ഈ മരണം അങ്ങ് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഈ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു യാത്ര ആ യാത്ര ബർസഹിയായ ലോകത്തേക്കും ബർസഹിയായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാഷറയിലേക്കുമുള്ള നമ്മുടെ ആ യാത്ര അത് പിന്നെ അതിനൊരു അവസാനമില്ല അത് നിത്യജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുനിയാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കളി ഒരു തമാശ പരസ്പരമുള്ള ചില വർത്തമാനങ്ങൾ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ മേനി പറയൽ വളർമ്മ പറഞ്ഞ് വലുതാകൽ കുടുംബത്തിൻ്റെയും തറവാടിത്വത്തിൻ്റെയും പടത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ചില അഭിമാനങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കൽ ഇതൊക്കെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ പ്രഭയും അതിൻ്റെ പ്രഭാവവും അതിൻ്റെ ഭംഗിയും അതിൻ്റെ ചമൽക്കാരവും എല്ലാം അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെടി വളർന്നു വന്ന് അത് വാടി അത് ഉണങ്ങി അത് അവസാനിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന് സൂറത്തുൽ ഹദീദ് അള്ളാഹു സുബാൻ അത്ര പറയുന്നു ഏഴമു അന്നമൽ ഹയാത്തു ദുന്യ ലൈബുൻ വ ലഹുബുൻ വ സീനത്തുൻ വ തഫാഹുറുൻ ഫിൽ അംബാലി വല്ല ഉലാദ് കം അസലി റൈസിൻ ആജബൽ ഖുഫർ അനബാതുഹു സുമ്മ യഹീജു ഫതറാഹു മുസ്ഫറ സുമ്മ യകൂനു ഹുതാമ വ ഫിൽ ആഖിറത്തി അദാബുൻ ഷദീദ് വ മഗ്ഫിറത്തു മിൻ അല്ലാഹി വ റിദ്വാൻ വ മൽ ഹയാത്തു ദുന്യ ഇലാ മതാഅൽ ഗുറൂർ ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കളി തമാശ അലങ്കാരങ്ങൾ പരസ്പരമുള്ള മേനി പറച്ചിൽ കുടുംബത്തിലും സന്തതികളിലുമുള്ള വളർമ്മ പറയൽ ഇതുപോലെയാണ് ആകാശത്തിൽ നിന്നൊരു മഴ പെയ്തു കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ആളുകളുടെ കൃഷികളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് വളർന്ന് പുഷ്പിച്ച് വലുതായി പിന്നെ അതിന് മഞ്ഞ നിറം ബാധിച്ചു പിന്നെ അത് ഉണങ്ങിയ വൈക്കോലായി അങ്ങനെ നല്ല വർണ്ണാഭമായി പ്രകാശിച്ച് തിളങ്ങി ചമയത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ചെടികൾ ഉണങ്ങി വൈക്കോലായി മാറുന്നത് പോലെ ഈ മനുഷ്യനും രൂപാന്തരപ്പെട്ട് അവനെ മണ്ണടിഞ്ഞ് മണ്ണോട് ചേർന്ന് പോകുന്നു ഒമല്ല ഹയാത്തു ദുന്യ ഇല്ല മതാൽ ഹുറൂർ മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു ചരക്കും ഒരു വഞ്ചിത ചരക്കുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെ അള്ളാഹു അത്രേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒരു കട്ടിലിൽ കടന്ന് ആ അതിൽ മേൽ നിന്ന് എഴുതേറ്റിയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വലിയ അടയാളങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ ഈത്തപ്പന ഓല കൊണ്ട് മുടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ആ കട്ടിലിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുതുകിലും പുറത്തൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ആയിഷ റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് റസൂൽ എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഈ കട്ടിലിൽ വിരിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്ത നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൂടെ ഇത്രയും പ്രയാസകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ കുറച്ചൊക്കെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ ആസ്വാദനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞ മറുപടി കൈഫ അൻ അമു വ സാഹിബ് സൂർ കതി ഇൽത്തഫമഹു വൻ ഹന ജബഹത്തഹു വ യസ്തമ വൻ ഹന ജബഹത്തഹു വ യന്തദ്രു മത യുമർ ബിൻ നഫ്ഖ ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിഷ ഈ ഭൂമിയിൽ സുഖം ആസ്വദിക്കുന്നവനാകും വ സാഹിബ് സൂർ ഈ ലോകം അവസാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഊത്ത് ഊതുവാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്ക് അത് ഊതുവാനുള്ള കാഹളം തൊള്ളയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ആ മലക്കിൻ്റെ തൊള്ളയിൽ കാഹളമുണ്ട് വസുഖ സംഹു എപ്പോഴാണോ പടച്ചോൻ്റെ കൽപ്പന വരുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലക്ക് വൻ ഹന ജബഹത്തഹു ഈ ഭീകരമായ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കൽപ്പന വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന ഭീതിയോടുകൂടി അയാളുടെ നെറ്റിത്തടം താഴോട്ട് താഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് വ എന്തലിർ മത്തായുമർ ബിൻ നഫ് എപ്പോഴാണ്
മരണ വക്രത്തിൽ വളരെ വേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാവന്ന കരഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ച ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാ വൻഹായോട് മകളോട് നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഉപ്പക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രയാസമില്ല അഥവാ ഈ മരണം ആസ്വദിക്കുക മരണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് ഈ മരണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രയാസങ്ങളില്ല കാരണം ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുവോളം ഒരുങ്ങുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും അവിടെയുള്ള സമാധാനപരമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്ത റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരലോകത്ത് ആശ്വാസത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ജീവിതമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ ക്ഷണികമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പല ആളുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് പോയാൽ പല ആൾക്കാരും ഇല്ല അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോയത് ഏകദേശം മൂന്ന് മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും ഒരു മാസത്തിൽ നാട്ടിൽ പോയ ആൾ ഏകദേശം ഒരു നാ മൂന്നോ നാലോ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിലും കവറടക്കത്തിലും പങ്കെടുക്കും ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ ബന്ധുക്കളിലോ നാട്ടുകളിലോ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥന്മാരോ പണ്ഡിതന്മാരോ ഒക്കെ പോയി പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥന്മാരിൽ പലരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഒരുപാട് എൻ്റെ ഉസ്താദുമാരിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി സഹോദരന്മാരെ ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നൊരു പദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ പദ്യം പണ്ടോ നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതാ ആശൽ ഫതാ സിത്തീന ആമൻ ഫനിസ്ഫുൽ നമ്പ്രി യംഹ തംഹ കുഹുല്ലയാലി അറുപത് വയസ്സ് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ മുപ്പത് കൊല്ലം അഥവാ പകുതി ആയുസ്സും തംഹ കുഹുല്ലയാലി ഉറങ്ങിത്തീരും രാവ് അത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും അവന് കാര്യമായി ക്രിയാത്മകമായി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾ അപ്പം മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിച്ചാളാ അറുപത് കൊല്ലം ആയുസ്സുള്ള മനുഷ്യ മുപ്പത് കൊല്ലം പോയി ഒ നിസ്വുൻ നിസ്വി യദുഹബുലൈസ എതിരി ലഫ്രത്തി ഹി യമീനം വഷിമാലി തെക്ക് വടക്ക് നടന്ന് അശ്രദ്ധമായി കഴിച്ചു കൂട്ടിയ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ചിലവാക്കുന്ന സമയം തട്ടിക്കഴിച്ചാൽ ഏകദേശം ആയുസിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് അങ്ങനെ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഒ സുലുസുൻ നിസ്വി ആമാലും വഹിർസുൻ വ ഷുഹലും ബിൽ മക്കാസി ബിബുൽ അയ്യാലി പിന്നെ പകുതിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് അഥവാ പത്ത് കൊല്ലം അത് കുറേ ആഗ്രഹക്കോട്ടകളും ആകാശക്കോട്ടകളും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ അധ്വാനങ്ങളും തൻ്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റുവാനുള്ള പ്രാരാബ്ധങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞുപോയി ഓ ബാക്കിൽ ഉമ്പ്രി പിന്നെ അഞ്ച് കൊല്ലമല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് അത് അസ്കാമും വ ഷെയ്ബുൻ രോഗവും ജരാനരയും വ ഹമ്മും ബിർ തിഹാലും വൻ തിഹാലി യാത്ര അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ യാത്ര ചെയ്തു കുവൈത്തിലേക്ക് വന്നു ഇങ്ങനെയായിട്ട് അതും തീർന്നു അപ്പോൾ ഈ അറുപത് കൊല്ലം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് തീർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ മനോഹരമായൊരു പാട്ടാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു അവലം അമ്മിറുക്കും മാ എത്തതക്ക റുഫിഹിമൻ തതക്കറ വജാക്കുമുൻ നദീർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഒരു കാല ആയുഷ് കാലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നില്ലയോ അങ്ങനെ അതിൽ ആലോചിക്കാമായിരുന്നു ഒരു പരലോക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ ശാശ്വതമായ ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാമായിരുന്നു ജാക്കുമുൻ നദീർ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒന്ന് താടി ശരിയാക്കാൻ മീശ ശരിയാക്കാൻ മുടി ചീകി വെക്കാൻ ബട്ടണിട്ടത് ശരിയായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ ഓഫീസിലേക്ക് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തതൊക്കെ സുന്ദരമായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ ഇതാ കണ്ടാൽ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ഒന്ന് തലയിലേക്ക് നോക്കുക ജാക്കുമുൻ നദീർ നിങ്ങൾക്ക് നിര വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്പയറി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ലോകത്തെ ആയുസ് കഴിയാൻ അധികം സമയമില്ല എന്ന മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതിൽ നിര എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച മുഫസിറുകളുടെ അർത്ഥപ്രകാരമാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം ആ ശാശ്വതമായ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മരണത്തോടുകൂടി അല്ല ഈ അന നൈമുഷികമായ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് ശാശ്വതമായ ഒരു ജ
فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشربون فيشرائبون وينظرون فيقولوا هل تعرف هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون أبو سعيد الخضر رضي الله عنه درج حديث النبي صلى الله عليه وسلم برأيي أنا مرنتة ورو عرب مرغتين ده ورو عرب آدند روبتيل بارلوغ توندا ورو بدر مرنم مرنم يا نا أحدي باسات عرب ناندتون ده ورو بالي مرغتين ده روبتيل ورو كبيشين ده روبتيل ورو آدند روبتيل ماشرايل كوندو ورو بدر يا نت سورغا كاره نوكو إند باريم Apapun apa yang lain orang yang di pali ini mergetnya nak kumpul, ini adalah yang nallah jodik. Apapun apa yang baru ini almaut, ini adalah maranam. Pinnya narega kare ini buli kum. Apapun narega kare ini pali ini mergetnya nak kum. Nak kumpul, ini adalah yang narega kare orang nallah jodik kum, adalah maut ini baru ini. Angin narega kare orang ini, surga kare orang ini, kanan kanan kan mumbil bercuci kundu ini mergetnya arak kum. إن الله سبحانه وتعالى بريم يا أهل الجنة خلود فلا موت سرقة كاره نينجل ودي جيبيتي كنده ورقة تنوكم بول إذا أنت 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 Abade paralogat tu mumi muslimat aye muminat aye asri abade ibat tu praya tilai ke mana kiberi game, ane agi desham surga basi kita praya meyado nu mupudi nu ada dikenna praya mana yang dokat ninggal, nama adi silmane sila gitu. Agen sahshudu mai ibat tu tinde im saurup bi tinde im akala tenggan kerinci gudum surga karo nu parai im khulud falamut ini mana nu mila. Nerek karo beri cium nu parai im nerek karo khulud ibade im jibidam sahshudu mana ini adu nu matel la. فلا موت إني مرنا ميلا إنذ بريم إنذر النبي صلى الله عليه وسلم بيشود دوران لي آية تودي وأنذرهم يوم الحسرة كهذا تندعيم سانغرة تندعيم دخك تندعيم آ ديوسة تكورج أبرك مناري بقول كوعا يدو كلية لامبرو راند بيبغا مالك على يم بيتش أبرك دم بيل كارينغال تيرماني كبرت شاشة دم آية جيبي دم ونقول إما سعيدن إلى الجنة وإما شقيجن إلى النار Unduh kiri saubahgiwan, awan surga tilai ke bogunno. Alang kiri nurbahgiwan, awan narak tilai ke bogunno. Random, randi beri deh, mana il? Tiri manengal, tiri manem ada kapatu. Pache, wohum fi kafilatin. Ingeri ulla, wuru maha dewasa tinde, wuru bayan ke maya dewasa tinde. Yathar titte kuricu awar kafilinggalan. Asyadharan. Wohum layu minun, awar ipud madil bishosi kunilla. Adunus sahodar mare, i marana anandera. Jiwida maguna asa asyoda jiwida ti leliti patta pale algalum. Ini dunia bilik ti ricu beranam. Idu beri, jangal jiwicha jiwida malatta. Eh, jiwida jangal pravarti cikolam. Ennokke, abar Allahu in order valiya karinglu parayim. Percaya abade yadre dukhum, reka padati et, wisadam baranjit et yadre kariu mila. Eh, ida ratuhum makanim baidin, semerulaha tagayulam wazafira. Anginnya, walau itu dua ratus ni, 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 narik itu lekap perwesi kuna, algalak kanan bol, an narikam, krodang kundu berakuk gayum, adine, ur urdus swasam dau gayum, cium, yendu Quran bishidi giri kuno. Ida ulkiya fiha, fujun, salehum khazanatuha, alam yutikum nadir, anginnya, oror sangkut ayi madili balicur gayum bol, kabel dilik kuna algalak ini ngalik muna ribu gara mandi tille yendu jodi kum. Percaya, ha hasrat tu kundu, abade dukham mandu tu kundu, khedam mandu tu kundu, pasada apa mandu tu kundu, yadri kariu mila. Adu kundu. Ini sahaja maya, jiwida tinde, kawarat tilai ke pogban udeshi kena algal, adini mandi lada urikkan nada tanam. Mada, nabi sallallahu alaihi wasallam berani le, ninggal orang pun menik ke, eh morafakat teranam, surgat tilai sah, jiwidam bandam, yandu beri sahabi berani pol, as sahabi od mada ayat telah, ni anda adini mandi tiara kiyed, ni anda ni anda kaila lada payisan do. Railway station itu bandung, counter itu bandung, ingatnya, arah mandi itu orang kari mila ada persil, payah sebaran dalam tiket itu kanggil orang itu pogang kiri orang, train itu, atau yang kiri orang. 
എന്തൊരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് ആ വിഷയത്തിലുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ നീ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കരുതാതിരിക്കുക ലാ തഹ്കിർ അന്നമിനൽ മറൂഫ് ഷെയ്യൻ നന്മയിൽ ഒന്നും നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കരുതണ്ട നിങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ ഇരുന്നു നിങ്ങളുടെ നെയ്യത്ത് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇത് അള്ളാഹു കൂലി തരുന്ന വിഷയമാണ് എന്ന ബോധം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മണിക്കൂറുകളല്ല ഈ മിനിറ്റുകളല്ല ഈ സെക്കൻഡുകൾ മഹസൂബ് അത് കണക്കെഴുതപ്പെടുന്നതാണ് പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ തുലാസിൽ നിങ്ങളുടെ അനുകൂലമായി നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിചാരവും നെയ്യത്തും എല്ലാ അമൽ സാലിഹാത്തിന് മുമ്പിലും നമ്മളിങ്ങനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏതൊരു ചെറിയ കാര്യവും ഒന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പഴത്തൊലി എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും അതിൽ അല്ല എനിക്ക് കൂലി തരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഒരു സുബാനല്ല അലഹമ്മദില്ല വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിഖരുകളുണ്ട് ഒരു ഉറക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഞെട്ടി ഉണരുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ എട്ട് മണിക്കൂറും ഒരേ അളവിൽ ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളായിരിക്കില്ല അവർ രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഉണരും ആ ഉണരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയും വേണ്ട ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ഷരീഖ് അല ലഹുൽ മുൽഖ് വലഹു അഹമ്മദ് വഹു അല കുൽ ഷെയ്യിൻ കദീർ ഈ തെഹലിയിൽ അറിയാത്ത ആരുമില്ല സുബാൻ അള്ളാ വലഹമ്മദില്ല വലാ ഇലാഹ ഇല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ ഇതും അറിയാത്ത ആരുമില്ല എന്നിട്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറയുന്നു എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചോ ഫയോഴ്ത്താ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടും ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നുപോലും ആവശ്യമില്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉറക്കിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ദിഗ്ഗിരി ചെല്ലിക്കൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ ആവശ്യവും പരലോകത്തെ ആവശ്യവും നിങ്ങൾ പടച്ചോൻ്റെ മുമ്പിൽ വെക്ക് അല്ല അള്ളാഹുവിനോട് പറ വിഷ്ണു ലഹാത്തിമ മരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പാദ്യമുണ്ടാകും നമ്മളൊരു യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ യാത്രക്കാവശ്യമായ വസ്ത്രം യാത്രകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മരുന്ന് യാത്രകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആഹാരം യാത്രകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മറ്റെല്ലാ ഐറ്റം സാധനങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ച ആ ബാഗുമായിട്ടാണ് പോവുക സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെ കുളിപ്പിച്ച് മൂന്ന് കണ്ടം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ആളുകൾ നമ്മളെ ചുമന്ന് കുല്ലുബിനി ഉൻസബ ഇൻ താലത്ത് സലാമത്തുഹു യോമൻ അല ഹാലത്തിൻ അദ്ബ മഹ്മൂലു ഏതൊരു ഉമ്മ പ്രസവിച്ച മകനും എത്ര സമാധാനപരമായി സന്തോഷത്തോടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചാലും ഒരു ദിവസം ആ മയത്ത് കെട്ടിൽ ചുമക്കപ്പെടും ആ ചുമക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ചുമക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ പിന്നിൽ നടന്നവരാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മളെ ചുമന്ന് ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും ഒരു തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു തെഹലിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടരക്കായത്ത് സുന്നത്ത് വിട്ടുകളഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ പോയി ഒരു പേജ് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു സാധുവിന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരര ദീനാരെങ്കിലും സതക്ക ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുകയും അതോടൊപ്പം അത് കൂടുതൽ ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന ദുഃഖവും തോന്നുന്ന ഒരവസരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ അവിടെ പിന്നെ അമൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല സതക്കക്ക് അവസരമില്ല സക്കാത്തിന് അവസരമില്ല കുടുംബബന്ധം ചേർക്കാൻ അവസരമില്ല തൗബക്ക് അവസരമില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുണ്യം ചെയ്യാൻ അവസരമില്ല ഒന്നിനും അവസരമില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ക്ഷണിക ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെ വാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ മുമ്പും ശേഷവുമുള്ളവ റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇബിൻ ഉമറിനോട് നബിസല്ലാ അലൈവല്ലം പറഞ്ഞതുപോലെ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഇബിൻ ഉമർ അവൻ ലൗസല്ല ഖയാമല്ലയിൽ രാത്രി നമസ്കാരം നിസ്കരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ രാത്രിയിലൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് സുബൈ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ എഴുന്നേറ്റ് എന്നാലേ മര്യാദയ്ക്ക് സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാങ്ക് കേട്ട് നിസ്കരി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ശരിക്കും സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി കാരണം ഒന്ന് കക്കൂസ് പോയി ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വൈകി പിന്നെ ഒന്നുമെടുത്ത് പിന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് അവിടേക്ക് ആകുമ്പോൾ തൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവസാനത്തെ ഒരു റക്കായത്ത് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അവസാനത്തെ സുജൂതേ കിട്ടുള്ളൂ സുബൈ തന്നെ ജമായത്തായി അതിൻ്റെ സുന്നത്ത് നമസ്കാരം കാരണം ഈ
എല്ലാ നന്മകളിലും നമ്മൾ മുന്നിലുണ്ടാവുക എല്ലാ നന്മകൾക്കും നമ്മൾ മുത്സരിച്ച് മുന്നേറുക സാബിക്കൂ ഇല്ല മൗഫുറത്തും റബ്ബിക്കും ഓ ജന്നത്തിന് അറുതുഹാനു ബില്ലാഹി വറുസുലി ലാലിക മത്സരം വേണം ഇല മൗഫുറത്തിൻ റബ്ബിക്കും പടച്ചോൻ പൊറുക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മത്സരം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരും ഓ ജന്നത്തിൻ പിന്നെ ഒരു സ്വർഗം നേടാനുള്ള മത്സരമാണ് ആ സ്വർഗം എന്താണ് അറുതുഹസ്സമാവാത്തു വല്ലറു ആകാശഭൂമികളുടെ വിധാനമാണ് ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണലിൽ നിന്ന് ഒരു കുതിരപ്പടയാളി അതിൻ്റെ തണൽ അവസാനിപ്പിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ അഞ്ഞൂറ് വർഷം വേണം എന്നാണ് നബിസ് അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു മരം ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ മരത്തിൻ്റെ തണലിൽ നിന്ന് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് സവാരി തുടങ്ങിയ കുതിരപ്പടയാളി അപ്പുറത്തേക്ക് എത്താൻ ഹംസു മി അത്തിസന അഞ്ഞൂറ് വർഷം എന്ന നബിസ് അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു അതാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിധാനം സ്വർഗത്തിൻ്റെ വീതി അളവ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അധ്വാനമാണ് ഇവിടെ കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലായി സെൻറ്റർ നിർവഹിക്കുന്നത് കുട്ടികളിലും പുരുഷന്മാരിലും യുവാക്കളിലും സ്ത്രീകളിലും കുടുംബങ്ങളിലും സഹപാഠികളിലും അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെയും ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അത് ആ പരലോകത്തേക്കുള്ള ശാശ്വത ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സമ്പാദ്യമാണ് ഇവിടെയുള്ള പേര് ഇവിടെയുള്ള പ്രശസ്തി ഇതൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല ആ പരലോക ജീവിതത്തിലെ ശാശ്വതമായ പ്രതിഫലമാണ് ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രം മുന്നിൽ ചിന്തയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ച ക്യാമ്പ് അത് പിന്നെ അവിടെ ആളുകൾ പതിനൊന്ന് മണിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊന്നും കയറി വരൂല അവർക്കറിയാം അതൊരു ഇസ്ലാമിക പ്രോഗ്രാമാണ് അതൊരു മുസ്ലിം സംഘടന നിശ്ചയിച്ച പ്രോഗ്രാമാണ് നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞത് ഒമ്പത് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് അവിടെ എത്തണം എന്നൊരു വാശി നമുക്കുണ്ടാകണം അത് ഒരു ഇസ്ലാം നമ്മുടെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക ബോധമാണ് അതിൽ പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണം പിന്നെ ചോദ്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് ആ സമയം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കടവുമായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ അവധിക്ക് തന്നെ അവിടെ വന്നിരുന്നു അന്നാൾ വന്നില്ല പിറ്റേന്ന് നബി അവിടെ കാത്തുന്നു വന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ അയാൾ അങ്ങനെ ആലമ്പാടി ആലമ്പാടി നബി കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്നറിയാതെ അങ്ങനെ വന്ന് പെട്ടു നബിൻ്റെ മുമ്പിൽ അപ്പം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു സഹോദര മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എന്നെ കാത്തുക്കാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അയാൾ ഒരു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരെ ഞാനത് മറന്നുപോയി കടം കിട്ടാനുള്ള ആളാണ് മറന്നത് കടം കൊടുക്കാനുള്ള നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മറന്നിട്ടില്ല സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹ് മന്ദല്ലി യുഹ്രിയുള്ള കറുതൻ ഹസന അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുക്കാൻ ആരാണുള്ളത് നിങ്ങൾ പോക്കറ്റിലുള്ള വലിയ പൈസ എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ല കടം നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനം അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമാണ് കടം കൊടുക്കലാണ് ആ കടം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ ഞാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ആ കടമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചോദിക്കുന്നത് പടച്ചവും ഫക്കീറായതുകൊണ്ട് ചോദിക്കല്ല ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞ മാതിരി നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യുരീദ് ഉള്ളാഹു ബിക്കുമുൽ യുസുർ വല യുരീദ് ബിക്കുമുൽ ഉസുർ നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ ഉറക്കൊഴിവാക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഒഴിവ് ദിവസത്തിൻ്റെ ആനന്ദം ഇല്ലാതെയാക്കാനും നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മഹത്തായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബാനോത്തല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ഓരോ പ്രവർത്തി ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ സ്കോഡിന് കാര്യം ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കേസ് ഒരു സി ഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു നേർവഴി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രസംഗം ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ഞാൻ എത്ര പേർക്ക് ഈ നന്മ വിതരണം ചെയ്യുന്നുവോ അതൊക്കെ പരലോകത്ത് പിന്നെ ഇൻസ നീ അങ്ങ് അത് ആളുകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക നീ അത് മറക്കുക പക്ഷേ മറക്കാത്ത അള്ളാഹു അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിൽ മഹത്തായ പ്രതിഫലം കൊയ്തെടുത്ത് 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 അങ്ങനെ ശാശ്വതമായ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കണം അതിന് അള്ളാഹു സുബാനോ തല നമുക്ക് തോഫിക് നൽകുമാറാകട്ടെ വാഹൃദാന അനിൽ അഹമ്മദ് അലഹമുല്ലാ റബിൽ അലമീൻ അള്ളാഹ് വസ്ലി വസ്ലി മുബാരിക് അലാബ്ദി കുറസൂലിക